Hola, ¿qué tal? Les cuento que el Muay Thai, un deporte de contacto tailandés, es muy popular acá en Chicago. De hecho, hay una hispana que con tan solo 15 años de edad compite a nivel nacional y es un ejemplo de constancia y disciplina en su lucha por ser campeona. López ha crecido practicando artes marciales. Yo empecé en taekwondo y hice eso por cinco años con mi hermana. Lo que empezó como un deporte se ha convertido en su pasión, en su vida. Y el apoyo de sus padres es lo que la ha impulsado a seguir adelante. Pues le dijimos, ¿no? Sabes que si vas a hacer a este deporte te tienes que preparar bien, tienes que entrenar como se debe, porque te estás poniendo en riesgo, tienes que hacer las cosas de manera que tú te vayas a proteger como se deben hacer las cosas. Del taekwondo al Muay Thai, desde Tailandia a Chicago. Rituales como el Wake Crew para bendecir el ring antes de cada pelea prevalecen. Es una tradición tailandesa que todavía se lleva a cabo en los, en los eventos donde, donde practican Muay Thai. El Muay Thai se caracteriza por la combinación de lo que llaman ocho armas. Manos, rodillas, codos, pies. Un deporte muy fuerte, pero cada vez son más las mujeres como Paulina que se animan a practicarlo. Mi mamá cuando recién empecé, ella me dijo que no, no hagas esto, te van a pegar, te van a dejar con ojo morado. Yo le necesitaba hablar con ella mucho que yo quiero hacer esto y yo tengo el poder que hacer esto. Verla pelear es, es fuerte para mí. Hay veces le digo, ay, no te quiero ver ya, pero, pero sí, o sea, pero ahí estamos, en lo que podamos estar con ella y seguirla apoyando en lo que ella quiere hacer. Y no solamente se trata de golpes, el Muay Thai enseña autocontrol, respeto al oponente, es muy exigente físicamente One. como deporte. Aquí vengo para, pues uno sale de su rutina normal de ejercicio, puedes hacer algo para también sacar su, su estrés y todo eso. Se me hace muy divertido. Es algo que te da mucho poder, te da mucha, eh, mucha fuerza. Me siento menos con miedo saliendo a la calle. Paulina sigue con sus planes de luchar y consagrarse como campeona de Muay Thai. El siguiente paso, Canadá. Allá estará entrenándose por una semana siguiendo con su preparación. Bueno, y para los que no sabían del Muay Thai, pues ya saben de qué se trata. Y es que es impresionante la disciplina de Paulina. Se cuida en su alimentación, entrena casi todos los días y sigue adelante en su objetivo de lograr una beca en una universidad que apoye este tipo de deportes. Me despido desde Chicago. Yo soy David Palomino. Continuamos con más de Despierta América. Bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a Paulina y yo estoy segura que todo lo que ha ganado haciendo esta disciplina de determinación, de entrega, pues ella lo va a poder poner en práctica en cada cosa que haga en la vida y siempre le va a ir bien. Así que felicidades a ella. Así es, una triunfadora.